Cornelia Hülenbauer, großes Lob für die Präzision Ihrer Beobachtung auszusprechen, ist auf jeden Fall notwendig, aber viel zu wenig. Die Genauigkeit Ihres Sehens und Benennens schafft überhaupt erst die Grundlage für das, was diese kurzen Texte tatsächlich so besonders macht. Cornelia Hülenbauer zwingt uns beim Lesen selbst genau hinzusehen, auf jedes Wort und jedes Bild zu achten. Nichts ist hier beliebig, doch alles scheinbar simpel. Doch, worum geht es? In knappen Szenen, Momentaufnahmen und Gedächtnisbildern beschreiben die Texte aus oft, manchmal nie, eine Kindheit und Jugend auf dem Land, eine Autowerkstatt, eine vierköpfige Familie scheinen den Hintergrund des Aufwachsens zu bilden. Eigentlich jedoch beschreiben sie das Erinnern an diese Szenen selbst, also den Vorgang von Auswahl, Schärfe und Unschärfe des Gedächtnisses und hier zeichnet sich so etwas wie ein skizzenhaftes Bildnis der Autorin als junges Mädchen ab. Sie erzählen gleichzeitig davon, dass Erinnerung stets etwas mit Sprache zu tun hat. Denn es sind nicht etwa Gerüche, Geschmäcker oder andere Sinneswahrnehmungen, die hier als Brustschemat Lens funktionieren, sondern stets alltägliche Formulierungen, Begriffe, Sätze, die solchermaßen als Auslöser und Bewahrer von Erinnerung funktionieren. Die Unangestrengtheit und Eleganz, mit der es Cornelia Hülenbauer gelingt, in diesen kurzen, eigentlich banalen Passagen dreierlei sichtbar zu machen, also die Vergangenheit selbst, den Vorgang des Erinnerns an diese Vergangenheit und die Geburt einer schriftstellerischen Sensibilität, insofern diese Erinnerungen eben immer sprachlich gebunden ist, die sind tatsächlich atemberaubend. Als ebenso virtuos erweist sich die Autorin im Changieren zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen solcher Szenen. Jede ihrer Erinnerungen ist so formuliert, dass sie recht genau kulturell, sozial und zeithistorisch zu verorten ist und somit an das Gedächtnis einer ganzen Generation appelliert. Österreichische, katholische Provinz, Jugend auf dem Land, 80er, 90er Jahre. Und aber zugleich sehr persönliches, geradezu intimes Preis gibt. Demütigungen, Geheimnisse, körperliche Details, der erste Sex im Auto. Bemerkenswert ist auch, wie diese scheinbar unverbundenen Szenen sich ohne jede chronologische Ordnung und scheinbar ohne jedes strukturelle Bemühen zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Aus den Fragmenten von oft, manchmal, nie entsteht eine Textlandschaft, in, die wir, in der wir uns als LeserInnen ohne Anstrengung bewegen können. Wir lesen die Geschichte einer Kindheit und Jugend, die diese Einzelszenen präziser vermitteln als so manches durchgängige Narrativ. Ich gratuliere Cornelia Hülmbauer zum emil preisach preis und formuliere einen einzigen Wunsch. Mehr davon. Oft, manchmal, nie. Als die Mutter einen großen Babybauch hatte, sprang sie sehr oft, sehr fest die Treppen unseres Hauses hinunter. Sie wollte, dass der Bruder endlich kam, damit sie und er nicht am selben Tag Geburtstag haben würden. Am Tag vor ihrem Geburtstag trug sie gerade einen Marmorgugelhupf zum Vorfeiern durch den Hof zum Auto, als sie bemerkte, dass sie ins Krankenhaus musste. Als der Vater und sie weg waren, fuhren die Großeltern mit mir zu den anderen Großeltern. Wir aßen den Kuchen ohne die Eltern und warteten darauf, dass das Telefon läutete. Kleidung, die der Vater an ihr nicht mochte, zog die Mutter nicht an. Sie versuchte sie gar nicht erst zu kaufen. Orange mag mein Mann nicht, sagte die Mutter zur Verkäuferin. Das ist die Farbe der Wehmacher. Weh hieß eigentlich Weg und Wegmacher hieß eigentlich Arbeiter bei der Straßenmeisterei. Das erfuhr ich aber erst später. So willst du fahren, sagte die Mutter oft zum Vater, wenn er in die Stadt musste. Oder das sind aber nicht die richtigen Socken zu dieser Hose. Was soll ich anziehen, fragte der Vater die Mutter deshalb meistens schon von Anfang an. Manchmal beschrieb sie dann die Kleidungsstücke, die sie passend fand, jeweils unterschiedliche, je nach Wetter und je nachdem, ob ein Arbeitstag war oder ein Feiertag, ob der Vater im Haus oder in der Werkstatt arbeiten oder wegfahren wollte. Aber der Vater konnte sich meist nicht erinnern, dass er solche Hosen und Hemden überhaupt besaß. Dann seufzte die Mutter, 
ging zu den großen Schränken im Schlafzimmer und legte ihm die Kleidungsstücke heraus. Der Bruder trank Kindertee aus Instantpulver. Er tobte und schrie viel, der Tee vermochte ihn für eine Weile zu beruhigen. »Kleiner Stier«, sagte die Mutter zu ihm, wenn er, die Augen noch nass vom Weinen, kurz innehielt und heftig an der Schnullerflasche saugte. Ich sammelte indessen die Blechdeckel der Teedosen. Sie hatten kräftige Farben und waren mittig mit lustigen Motiven versehen. Am Rand wölbten sie sich nach oben wie Teller. Mittags ging ich über den Hof zum Aufenthaltsraum der Mechaniker. Ich platzierte die Teller auf dem Tisch, für jeden der Männer einen und legte jeweils eine kleine Süßigkeit hinein. Wenn ich im Haus den Mittagstisch deckte, achtete ich darauf, dass die Muster aller Teller genau aufeinander ausgerichtet waren. Ich glaubte, beobachtet zu haben, dass es dadurch beim Essen weniger Streit gab. Wenn der Vater den Tisch deckte, stimmte immer etwas nicht und ich rückte die Teller in einem unbemerkten Moment noch weiter zurecht. »Urschel, du«, sagte die Mutter und tätschelte meinen Kopf. »Hirsel, du«, sagte die Mutter und streichelte den Bruder über die Locken. Im Jahr der Erstkommunion durften die Mädchen zu von Leichner ihr weißes Kleid nochmals anziehen und bei der Prozession durch den Ort unter dem Himmel mitgehen und Blumen streuen. Im Jahr meiner Erstkommunion regnete es zu von Leichnam und es gab keine Prozession. Als wir deshalb in anderen Kleidern in die Kirche kamen, war die Lehrerin verärgert. Die Mutter hatte mir extra eine weiße Weste angezogen. Das war der Lehrerin egal. In den Jahren mit gutem Wetter standen wir zu von Leichnam sehr früh auf, damit die Mutter im Garten Pfingstrosen abschneiden und sie mir auf mein weißes Plastikkörbchen binden konnte. Das dauerte lange, sah aber sehr schön aus. Während der Prozession rupfte ich die großen, samtigen Blüten ab und ließ sie auf den Boden fallen. Einmal kam ein Bursch aus meiner Klasse angelaufen und riss sich mehrere der Blumenköpfe von meinem Korb ab. Er streute sie vor mir auf den Weg. An der Einfahrt zum Hof gab es einen großen Baum mit einem Loch im Stamm. In einem Sommer flogen dort Hornissen ein und aus. Hurnaus, sagte der älteste Mechaniker zu den Hornissen. Hurerei, sagte er manchmal auch. Er mochte keine Hurnaus. Wenn er Hurerei sagte, war er verärgert. Es hat miteinander zu tun, dachte ich. Der Kobel muss weg, sagte der älteste Mechaniker. Er zog sich eine Maske über den Kopf, sprühte mit einem Spray in das Loch und rannte weg. En masse, sagte der Vater, wenn er viel meinte und ich dachte an viele Ameisen. Das geht auf keine Kuhhaut, sagte die Mutter, wenn sie sich über etwas aufregte. Zum Polieren der Wägen in der Werkstatt wurde aber Rehhaut verwendet. Als der Bruder größer war, fuhren wir manchmal gemeinsam mit dem Vater zum Modellflugplatz. Einmal stand dort eine Gruppe von Burschen zusammen, die mit ihren Mopeds gekommen waren. Ich ging hinüber und sprach mit ihnen. Der Bruder nahm Anlauf und rammte mich von der Seite. Ich fiel. Wenn die Eseln gampen, wird's Wetter schlecht, sagte die Mutter, wenn der Bruder und der Vater rangelten. Dann lachten alle. Einmal ging ich mit einem Jungen aus meiner Klasse zusammen ein Stück des Nachhausewegs, stolperte und schlug mir das Knie auf. Ich hatte ein Loch in der Strumpfhose und blutete. Der Junge lachte. Er habe mir von seiner Bande erzählen wollen, sagte er. 
Aber du bist ja doch nur ein Mädchen. Zum Schularzt mussten wir zu dritt hinein. Nachdem er mich gewogen hatte, sah er mich an und sagte, du weißt es eh. Er nahm mein Handgelenk, zog seitlich an der Haut, drückte bis ins darunterliegende Fleisch, sah mich wieder an und sagte nichts mehr. Welche Farbe willst du sein? fragte ich beim Mensch ärgere dich nicht. Der Vater wollte immer rot, obwohl rot sonst eigentlich für Frauen war und blau für Männer. Blau nahm dann der Bruder, weil die Mutter, die immer als zweite wählte, immer grün nahm und ich, die immer als dritte wählte, gelb. Wenn man gewann, konnte man sich freuen, sonst musste man ein guter Verlierer sein. Zwenk und Zü ist im Norden Zü, sagte die Mutter. In der Kirche des Dorfes saß ich stets vor dem Seitenaltar mit dem Bild der Madonna. Sie trat mit dem nackten Fuß auf eine metallisch glänzende Sichel. Dass das doch wehtun musste, dachte ich. Die Assistentin des Pfarrers hieß Frau Magister. Sie sprach leise und schminkte sich nicht. Im Firmunterricht kicherten wir und sie sagte, Glauben? heißt nicht wissen. Wenn dir das Tortenstück auf dem Teller umfällt, kriegst du keinen Mann, sagte die Tante. Wenn du am Tisch direkt an der Ecke sitzt, kriegst du eine böse Schwiegermutter. Manchmal fuhr ich im Auto der Freundin, manchmal fuhr ich im Auto der Mutter der Freundin mit. Das Lenkrad des Autos war mit Fell überzogen. Die Mutter der Freundin hielt es mit nur einer Hand fest. Die Türen des Autos waren schwer. Einmal bemerkte ich, nachdem die Mutter der Freundin schon losgefahren war, dass ich beim Zumachen nicht kräftig genug gezogen hatte und die Tür nicht ganz geschlossen war. Ich sagte nichts und hielt den Griff die ganze Fahrt über, so fest ich konnte. Es war Geburtstagsparty, wir standen vor dem Haus des Burschen zusammen, einer erzählte was. »Kühlschrank zu, es zieht«, sagte da ein anderer zu mir. Ich hatte mit offenem Mund zugehört. Im Ort gab es einige Gasthäuser. In den frühen Jahren auch im Haus gegenüber unserem, auf der anderen Seite der Bundesstraße. Der Vater kehrte immer nur auf dem Weg vom Modellflugplatz ein, nie in unserem Ort, weil er nicht mehr so war wie seine Schulfreunde. Einmal machte er eine Ausnahme und er nahm mich mit nach gegenüber. Der Wirt war alt und hatte glänzende Augen. Er füllte mein Glas an der Theke so voll, dass ich es kaum anheben konnte, sah mich an und lachte. Wochentags stand er oft vor der Tür des Gasthauses und blickte auf die Straße. Manchmal öffnete dann der älteste Mechaniker die Tür und rief hinüber, »Geh rein, selbst, sonst wird's Wetter schlecht!« Und alle lachten. Die Enkelin des Wirts war in meinem Alter. Als ich einmal in ihrem Zimmer saß, von dem aus man auf der anderen Seite der Bundesstraße unser Haus und meine beiden Fenster sehen konnte, stach sie mir mit einer Bleistiftspitze in die Handinnenfläche. Lange blieb ein dunkelgrauer Punkt an dieser Stelle. Irgendwann war er verschwunden. Später rückte ich in der Schule gerade ein Blatt in einer Papierschneidemaschine zurecht, als die Freundin die Klinge herunterfallen ließ. Im Fleisch meines Zeigefingers klaffte eine Wunde. Lange blieb eine rote Narbe an dieser Stelle. Irgendwann wurde sie heller. Im Ort gab es zwei Bushaltestellen. Eine auf der einen, eine auf der anderen Seite der Bundesstraße. Ein Bus fuhr morgens Richtung Nachbarort zur Schule, ein anderer in die Gegenrichtung zur nächsten Stadt, wo das Gymnasium war und alle anderen Schulen. 
Ich ging nicht ins Gymnasium, weil man danach keinen Beruf hatte und studieren gehen musste. Ich nahm aber dennoch den Bus, der in die Stadt fuhr, weil ich in die Klosterschule ging, die eigentlich eine Hauptschule war, aber eine bessere. Nachmittags fuhren die Busse wieder zurück und hielten an den Haltestellen der Gegenseite. Das habe ich im ganzen Leben noch nicht, sagte ich und zögerte. Er lebt, sagte der Freund der Freundin. Das geht nicht, das ist eine Wortwiederholung, sagte ich. Du bist komisch, sagte der Freund der Freundin. Wir waren zu dritt Zelten gewesen, die Freundin, die andere Freundin und ich. Die Burschen nebenan, nur zu zweit. Wenn die Eltern samstags ausgingen, gab ich dem Großvater seine Tabletten. Er lag im Bett, der Fernseher lief und er schlief. Ich rüttelte leicht an seinem Oberarm, bis er die Augen öffnete und sagte dann laut in der Tonlage, die ich von der Mutter kannte, »Opa, Pulver nehmen!« Wenn er dann den Mund öffnete, legte ich die Tabletten hinein, eine Stoffwindel auf seine Brust, schob den Schnabel einer Schnabeltasse in seinen Mund und hob sie leicht an. Meistens verschluckte der Großvater sich und Saft ran aus seinem Mund und über den Hals nach unten. Ich wischte ihn mit der Stoffwindel trocken. »Sie müsse mich Conny nennen«, sagte die Englischlehrerin, »weil es meinen Namen im Englischen nicht gibt.« ich mochte Conny nicht, aber für die Englischstunden ging es nicht anders. Bekommen und become sind falsche Freunde, sagte die Englischlehrerin, genauso wie brav und brave. Mit der Oberstufe kam das Internet. Das Modem stand neben dem Computer im Büro. Abends, wenn keiner sonst den Computer brauchte, startete ich den Chat. Einer war Jahre älter. Er hatte studiert und kam aus einer größeren Stadt. Die Mutter mochte seine Stimme am Telefon. Ich dachte mir schon, dass du keines dieser Mädchen bist, sagte er und küsste mich feucht unter seinem Regenschirm. Er brachte mich mit dem Auto zurück, parkte mitten im Ort vor unserem Haus und beugte sich zu mir herüber. Nicht hier, sagte ich, und er startete den Wagen. Er fuhr hinaus aus dem Dorf über die Landstraße und hielt bei einem leeren Parkplatz. Wir waren auf der Kuppe genau über der Senke mit dem Haus der Großeltern. Es war dunkel. Es war weit genug. Ich sagte nichts mehr.